is a universal language and through it, each nation makes its own unique contribution to the culture of mankind, said Eisenhower. Today is a day of joy and celebration as we celebrate our 56th annual day, even in the midst of this pandemic. As the time for celebration has come, let's sit back and rejoice while reflecting on the changes we've been through in the past year. Music without border, classical and contemporary art forms. Our menu for this year's annual day celebration is exciting. Wait and watch as you will be enraptured in stunning shows put on by our talented Santomites. The best way to multiply happiness is to share it with others. Happiness does not come from getting everything you want, but great satisfaction comes by sharing what you have with others. Now we have the students of primary presenting Passionate Papillon. Can you not pluck this flower? Please? No, no. It's mine. I saw it first. Yes, yes. You saw it first. But what use is this flower to you? Hmm. Well, tell me then. What use is it to you? I need to suck the nectar. It's my food. There are no other flowers here. But I don't want to give it to you. It's mine. What will you give me if I give you this flower? Okay then. We shall make a fair deal. I'm sure you adore stories and my story is in fact a very interesting one. How about this? I can tell you a story about a caterpillar. After that, you alone can decide whom this flower should belong to. I am sure you will change your mind. Yes, yes. A story would be fun, but I for sure won't change my mind. You would be shocked to see. there was a caterpillar. All he did was eat and walk. Mmm, yum, 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 yum. Eat and walk. And eat. On every pair of feet, a pair of tiny shoes he wore. They prevented his little feet from getting really, really sore. Then one day, he didn't want to eat or walk at all. And suddenly, his shoes felt tight and small. He had a surprising urge to find them all new feet. So he set off through the woods at once, wondering who he would meet. Would you like a pair of my shoes? Hi, I would love it. Will you give it to me? Yes, would these red ones do? Thank you dear, it's so beautiful. It matches to my wings.
views you would love. I think my purple shoes would look good on those legs. Will you take it? Yes, they are pretty. I will take those. would look amazing on your legs. Yes, yes. Yellow, yellow God's fellow. Thank you. Bet my party shoes would suit you well. Hoo hoo! Yeah, they are hard and shiny, just like me. I quite agree. pair and it's the most prettiest color pink. Whom shall I give it to? Who will it suit? Oh, what pretty color are your wings? My favorite. I have a last pair to suit you. Thank you. Just my wings. You are so sweet. At last, all the shoes had found new feet. I think it's time to stop my roll. A few weeks later, out he popped. He said at once, Oh my! For a while he had slept, he had turned into a great big butterfly. It knew that from this moment, it did like doing different things. Instead of walking everywhere, it would fly about with wings. And as it fluttered up and up into the sky of blue, it looked down at the woods and saw some old friends passing through. Butterfly was full of joy because it knew the shoes were making more feet happy and it didn't matter whose.
what I need to do. You take this flower. It's for you. Be thankful for what you have and you'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you'll never ever have enough, said Oprah Winfrey. With that thought in our mind, brace yourselves for an eye-opening performance by the St. Thomas Pre-Primary Section. Good morning, good morning, my dear friends. Today is a beautiful new day and I am excited to start living it. Really? What are you so happy about? I cannot see anything to get excited about. I'm so bothered. I want to meet my friends in school and in the colony. And I want to play with them like we used to do. But now we are prisoners of corona. Who? Oh, my mother reads Philippians 4 8 to me every morning. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is lovely, whatever is pure, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. My mother has taught me how to be grateful, so I love life. Come, let's play a gratitude game. You start. Hmm, alright. I am thankful that Colonna has not come near me and my loved ones. We all been healthy and safe. I am thankful that Corona has not affected my education. My teacher teaches me everything from moral science to gender knowledge. She teaches me to do magic with numbers and alphabets. I am thankful that we have internet and computers, not only for online classes, but also to be able to connect with families and friends all over the world. I'm thankful that we live in Kerala. It's the most beautiful place on earth for me, God's own country. I'm thankful for all the yummy foods that my mother made for me. See, these are just a few of our favorite things and they will always make us glad. Teachers in classrooms and friends all around me School bags and blackboards and music and playrooms Birthdays and chocolates and wear colored dress These are a few of my favorite things Sliding and swinging and playing on seesaws Serpentine lines into yellow colored bus Building sand castles and digging through sand These are a few of my favorite Things. Hopping and skipping and playing in the rain Raindrops that stay on my nose and eyelashes Making best friends with pets in the corner These are a few of my favorite things When I'm alone, when I miss you, when I'm feeling sad I simply remember my favorite things and then Teachers and classrooms and friends all around me School bags and blackboards and music and playrooms Birthdays and chocolates and wear colored dress These are a few of my favorite things Sliding and swinging and playing on seesaws Serpentine lines into yellow colored bus Buildings and castles and digging through sand These are a few of my favorite things 
hopping and skipping and playing in the rain Raindrops that stay on my nose and eyelashes Making best friends with pets in the corner These are a few of my favorite things When I'm alone, when I miss you, when I'm feeling sad I simply remember my favorite things and then I don't feel so bad. When I'm alone, when I miss you, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things and then I don't feel so What an inspiring performance. Music is a harmless drug which heals the mind and soul. Next, we have Chapella, a band performing Eastern Indian melodies. Performing for us today, we have on vocals Vasudhara Ajit, S. Hari Krishnan, Joanne Krista Jinu, and Johane Krista Jinu. On the keyboard, Yohan Chandi and Dia Jeevan. Manjeet MS playing the guitar. Ananda Patmanabhan playing the violin and Karthik R playing the Mridangam. Let us welcome them with a round of applause.
वंदे काल स्वरम आरारो वरामिन्नोरी मोहम बादल कल की ना वंदे काल स्वरम Change is the only permanent thing in this world. The middle school students are here to present a skit, taking us down memory lane to the good old days and the winds of change that have come over our lives because of technology. get inside. Is this the time to reach home? I will not allow this. It's not fair, Grandma. I need my space. You and your space. 
you better come and have your dinner i don't need dinner i am full had a cold sad i was waiting for you all the while to have dinner with you you see in our times we always had our meals together we all had time for each other how i miss those good old days you and your old days who cares about us now i'm going to sleep good night grandma good old days how can she say that our time is good our time is the best we have everything at our fingertip <sighs>
बिला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी Those were really good old days. Aren't we eating breakfast? Did you pay the internet bill? Yes, darling. I paid it through the phone. That's good. Thank God such apps are there right now. Or else we would have to stand in a queue and wait all day. Yeah. Hey, did you see that post by my friend? Look how he has changed. Yes, look how big his son has become. Hello, can anyone respond to my question? I am sitting in front of you. What, mom? I didn't hear. Are we not having breakfast today? Oh yes, mom. It's on the way. On the way from the kitchen? No, from the hotel's kitchen. I have ordered it on Swiggy. Dad, why don't we just make food together like how it was done in olden days? Yes, Tia is absolutely correct. Why don't we just give it a try? Well then, I'm all support for it. While we enjoy the blessings of technology, let us not forget the values bequeathed from the old generation. We have to use everything in a balanced way so that we have something worth to offer our future generation. Let us be masters of technology. rather than technology being a master പലപ്പോഴും അറിവില്ലായ്മയാലോ അശ്രദ്ധയാലോ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോകും ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സ്വയം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വഴുതി വീഴുക കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്കാകാം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ രക്ഷകർത്താക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സാന്നിധ്യവും ഉപദേശവും എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന തിരിച്ചറിവ് എന്ന നാടകം നമുക്ക് കണ്ടാലോ മാറുന്ന തലമുറയിലെ സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന തിരിച്ചറിവുകളും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് സെന്റ് തോമസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു നാടകം തിരിച്ചറിവ് The emission of electrons from a metal surface when heat or thermal energy is imparted to it is called thermionic emission. The emission of electrons എന്തു അടി കാണിക്കുന്നത്? രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങും. മനുഷ്യൻ ഒരു സ്വസ്ഥ തരത്തില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം കൈ കൊണ്ട് ഓടാത്തത്. എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആകെ പോയി. അയ്യടാ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകാൻ അവൻ മലമറിക്കുന്ന പണിയല്ലേ എടുക്കുന്നത് ആ പണി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോണിൽ കണ്ണിനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് ഗെയിം കളിക്കും പിന്നെ പറയണ്ട അവനെ കൊല്ലടാ ഇവനെ കൊല്ലടാ അയ്യോ ഞാൻ ചർത്തേ എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്നോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ധാരാളം മുട്ട കിട്ടുമ്പോഴേ എനിക്ക് കുറച്ച് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരണേ ഓ ഒരു വലിയ പഠിപ്പിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു എടി നിന്നേക്കാളും പത്തരട്ടി ബുദ്ധി ഓർമ്മശക്തി എനിക്കുണ്ട് ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നിനക്കറിയാത്ത പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഷോ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്ത് കാണിക്കരുത് ആരെങ്കിലും കണ്ണു വെച്ചാലോ ഇടയിടെ ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുമെന്നെങ്കിലും നിനക്കറിയാമോ പതിമൂന്ന് ചുമ്മാതല്ല നിന്നെ എല്ലാവരും മണ്ടൂസൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരാടി 
എന്താ അവിടെ ബഹളം അയ്യോ അച്ഛൻ എവിടെ രണ്ടും എന്തു അവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം അത് അത് പിന്നെ സോഡിയം അയഡൈഡും ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതൊന്ന് അഭിനയിച്ചു നോക്കിയതാ ഓഹോ നീ എന്തു അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അത് കെമിസ്ട്രി മോനൊരു റിയാക്ഷൻ എടുത്തു വെച്ച് വായിച്ചേ അച്ഛൻ കേൾക്കട്ടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റോ അല്ല ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഹൈഡ്രോ കാർബണോ ഇവനിപ്പോ കെമിസ്ട്രി കണക്ക് പുസ്തകം നോക്കിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അതും പുസ്തകം തല തിരിച്ചു വെച്ച് കൊള്ളാമടാ അയ്യോ എന്റെ ചെവി ഞാൻ നിന്നോട് ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞോ ഇരുന്ന് പഠിച്ചേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം രണ്ടുപേരും മര്യാദക്കിരുന്ന് പഠിച്ചോണം എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് ഹായ് ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഓ നമുക്കൊക്കെ എന്ത് വിശേഷം രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് അമ്മ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തലവരി കോരിയൊഴിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായി ട്യൂഷന് പോകും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അടിയും വരക്കും വാരി കെട്ടി സ്കൂളിൽ പോകും പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ എട്ടു പേരുടെ അങ്ങനെ തള്ളി നീക്കും വൈകുന്നേരം അടുത്ത ട്യൂഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം പിന്നെ ഇതിനിടയിൽ ശ്വാസം വിടാൻ കിട്ടുന്ന നേരത്താണ് അച്ഛൻ്റെ ഫോൺ അടിച്ചു മാറ്റി ഗെയിം കളിക്കുന്നത് ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ നീ അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ കാശ് കൊടുത്ത് കളിക്കുന്ന ലെവലൊക്കെ കിടിലമാണടാ ഇഷാൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നതാ ഞാൻ കളിച്ചു നോക്കി ഓ എന്നാ മാസ് കളിയാണെന്നറിയാമോ അതേത് ലെവല് നീ ഏത് ലോകത്താടാ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് നീ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അല്ലേ ആരോടാ നമ്മളീ പറയുന്നേ മണ്ടൂസൻ എന്ന മണ്ടൂസൻ തന്നെയാ നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ആ ഗെയിമിൻ്റെ ഫ്രീ ലെവലിൽ നിന്നെക്കാളും സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മറക്കണ്ട ഓ സമ്മതിച്ചടേ നീ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ഇത് നോക്ക് പെയ്ഡ് ലെവൽ പൊളിയാണ് കേട്ടാ ഹായ് ശരിയാണല്ലോ ഇതിപ്പോ പൈസ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടൂടാ എനിക്ക് അച്ഛൻ തരുന്ന പോക്കറ്റ് മണിയാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് നീയും എത്രയും വേഗം പൈസ ഒപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നീ ഫ്രീ ലെവലും കളിച്ച് ഒരിടത്തിരുന്നോ എങ്ങനെങ്കിലും കാശ് സംഘടിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ കളിക്കാൻ കൊതിയാവുന്നു ഇവന്മാരുടെ അഹങ്കാരം കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടും ജോലി തിരക്കാരനെ ഞാൻ അതങ്ങ് വിട്ടുപോയി ഇപ്പൊ തന്നെ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം മോളെ ഗൗരി ദേ ഈ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേ ദാ എന്റെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്യണേ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം ശരി അമ്മേ എടി ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നിനക്കിപ്പോ എവിടെ നാ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം പൊട്ടി മുളച്ചേ അല്ല ചുമ്മാ ഇരുന്നപ്പോ എനിക്ക് അമ്മ സഹായിക്കാൻ തോന്നി സഹായിക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തന്നൂടെ എനിക്ക് ചെറുതായ ഒരുടായിപ്പ് മണക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിനക്കൊരു അവസരം തന്നില്ല എന്ന് വേണ്ട ഗെയിം കളിക്കാൻ ഒരു അമ്പത് രൂപയും കൂടെ ഒപ്പിക്കാം കാശ് അയച്ചോ എന്താടാ ഇത് അമ്പത് രൂപ നീ ആർക്ക അയച്ചത് നീ എന്താ കളിക്കുക ഷോ പതുക്കെ പറ അമ്മ കേക്കും പതുക്കെ പറയാനോ മനു ഇത് നല്ല ശീലമല്ല കാശ് വെച്ച് നീ കളിക്കണ്ട അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നീയാണോ മനു ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് ഇത് അമ്മ അറിഞ്ഞ വലിയ പ്രശ്നവും ചുമ്മാ കളിക്കല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം നീ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാമൊന്നും വരണ്ട ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം അവസാനം എന്റെ സഹായം ചോദിച്ചോണ്ട് വരരുത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും പറയും ഓർമ്മിച്ചോ ഓ ശരി ഗൗരി മോളെ ദേ ടീച്ചർ വിളിക്കുന്നു ടീച്ചർ അസംബ്ലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശരി വെക്കട്ടെ നീയും ടീച്ചറും തമ്മിൽ ഇത്ര നല്ല കൂട്ടാണോ പിന്നെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിച്ചു ദേ നോക്കിയേ എന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അമ്പത് രൂപ പോയി എന്നൊരു മെസ്സേജ് വന്നേക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാ അൻപത് രൂപയോ നീ ആർക്കെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തോ ഇല്ല ഗൗരിയോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ആയിരം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ദിവസമാണ് ഈ അമ്പത് രൂപയും പോയേക്കുന്നത് അവൾക്ക് ചിലപ്പോ അറിയായിരിക്കും ഗൗരി എന്താ അമ്മ വിളിച്ചത് എടി എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അമ്പത് രൂപ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാ അത് അത് അമ്മേ അറിയില്ല അമ്മേ മൊബൈൽ ഡേറ്റ വല്ലതും ഓണായി കിടന്ന് കാണും ആണോ എന്നാലും അൻപത് രൂപ ഒറ്റ അടിക്ക് പോവോ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ രൂപയും ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്റെ ഈശ്വര ഇങ്ങനെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെ ഒരു ചായ എടുത്തോ പഞ്ചാര കൂട്ടി ഇട്ടോ അയ്യടാ ഒരു പഞ്ചാര കൊതിയൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചായ കുടിക
മൂന്ന് നാല് വർഷം എടുക്കും എന്താ മോളെ ഒരു വാട്ടം നിന്റെ മുഖത്തിന് ഒന്നുമില്ല ഹലോ എടാ വിജയ് പ്രശ്നമായി ഞാൻ പെയ്ഡ് ലെവൽ കളിക്കാൻ വീണ്ടും അമ്പത് രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിപ്പോയി ഇത് അച്ഛനും അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമാവും ഒന്ന് സഹായിക്കുവോടാ ഒന്ന് പോടാ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എനിക്കിവിടെ തികയുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് തരാനാ അപ്പം ശരി വയ്ക്കുകയാണ് ഹലോ ഹലോ അവൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ചേച്ചി എന്താ വിളിച്ചേ അപ്പോൾ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ അറിയാമല്ലേ എന്ത് പറ്റിയാണ് ഞാൻ അത് പിന്നെ ചേച്ചി ഞാൻ വീണ്ടും അമ്പത് രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിപ്പോയി ഞാൻ നിന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു ആ നീ വിഷമിക്കണ്ട ഇനി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചേച്ചി എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം അമ്മ അച്ഛനും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊല്ലും നീ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കാം നീ സമാധാനിക്ക് ഗൗരി അയ്യോ അച്ഛനും അമ്മ അറിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും വാ നോക്കാം എന്താ ഗൗരി ഇത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നീ കൊണ്ട് കളഞ്ഞോ അത് പിന്നെ അമ്മേ ഗൗരി നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വിശ്വാസമായിരുന്നു ആ വിശ്വാസമാണ് നീ ഇപ്പോൾ തകർത്തത് നിന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഏൽപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആവില്ല സത്യം പറയെ നീയാണോ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാ ആർക്കാ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തേ അത് അമ്മേ അതമ്മേ ഞാനാ ചെയ്തേ ഗൗരി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണോ അച്ഛ എനിക്ക് എനിക്കൊരാവശ്യം വന്നു വേറെ ഒരു വഴിയും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്താ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അറിയാത്ത എന്താവശ്യമാണ് നിനക്കുള്ളത് അത് അതൊരാവശ്യം അത്ര തന്നെ ഗൗരി നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കും മറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വഴി നോക്കേണ്ടി വരും അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മേ ഞാനാ ചെയ്തത് മക്കളിങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും വഴക്ക് പറയുന്നതിനും ദേഷ്യപ്പെടുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരു പരിധിയില്ലേ ഞാൻ ഗൗരിയുടെ ടീച്ചറിനോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം അവർ തമ്മിൽ നല്ല അടുപ്പമാണ് ടീച്ചർ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഗൗരി സത്യം പറഞ്ഞേക്കും ആ ആരൊക്കെയത് ഗൗരി വരൂ മോളെ ഗൗരി എന്ത് പറ്റി മോളെ നിനക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഇങ്ങനെ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന ഗൗരിയെ എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ആകുന്നില്ല കള്ളം പറയാനോ ആരെയും പറ്റിക്കാനോ ഗൗരിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഗൗരി എന്ത് കാര്യം എന്നോട് തുറന്നു പറയുന്നതല്ലേ പറയൂ മോളെ അയ്യോ വേണ്ട ചേച്ചി കരയല്ലേ ടീച്ചർ സത്യം ഞാൻ പറയാം ചേച്ചി അല്ല ഞാനാ ഞാനാ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ചെയ്തത് ഗെയിം കളിക്കാനായി ചെയ്തതാ ചേച്ചി എന്നെ സഹായിക്കാനായി കള്ളം പറഞ്ഞതാ എൻ്റെ ചേച്ചി ഒരിക്കലും കള്ളം ചെയ്യില്ല എൻ്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞ് നീ എന്തിനാണ് ഇത് മറച്ചു വെച്ചത് എന്ത് ബുദ്ധിയില്ലായ്മ വേണ കാണിച്ചതെന്നറിയാമോ അത് ടീച്ചർ മനുവിനെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ എനിക്കിതാണ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് ഗൗരി മോള് ചെയ്തത് വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് അനിയനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നില്ല ഒരാളെ തെറ്റ് മറച്ചു വെച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശീലം അയാളിൽ നിന്ന് മാറുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ആ ദുശീലം കൂടിക്കൂടി വലിയ തെറ്റുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം മോളത് അച്ഛനമ്മമാരെയോ അധ്യാപകരെയോ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത് മനു മോനെ പോലെ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നിൻ്റെയും അടിമകളാകാൻ പാടില്ല അധികമായാൽ അമൃതം വിഷമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആവശ്യത്തിനായാൽ ഇതെല്ലാം നല്ലത് തന്നെ അല്ലാതെ പഠിക്കാതെയും കള്ളം പറഞ്ഞും തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ പിന്നീട് വളരെയധികം ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ല ടീച്ചർ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല മനു ഗൗരി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് അച്ഛനമ്മമാരോട് മാപ്പ് പറയണം ഇത്തരം തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ല നന്ദി ടീച്ചർ ടീച്ചർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല മാഡം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ സാധാരണയാണ് പക്ഷേ അതവിടെ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് പരസ്പരം തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാകാം മാതാപിതാക്കളുടെ ജോലി തിരക്കും സീരിയൽ മുതലായ പരിപാടികൾ അമിതമായി കാണുന്ന ശീലവും ഒക്കെ കാരണം മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര ഇടപെടാ
മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ പല ചതിക്കുഴികളിലും അവർ പോയി വീണേക്കാം ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്കൊരു തിരിച്ചറിവായി മാറട്ടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രമേ തിരിച്ചറിവുള്ള നല്ലൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ശരിയാണ് ടീച്ചർ ഈ തിരിച്ചറിവുമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം Thank you for that marvelous performance. Dance is the joy of movement and the rhythm of life. Now, the students of high school and ISC sections will leave us dazzled with their semi-classical fusion performance, Raga. Ta, jum, jum, ta. Follow my lead Gama bala gama ma Gama bala gama esa Gama bala gama ma Gama bala gama esa Gama bani pa gama ma Gama bala gama esa Sa 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 gama basa gama ma I'm in love with you right Why 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 Need you my baby need you my baby
Drug abuse and drug addiction are an alarming menace among the youth of today. People get into it because of unfair expectations, stress and for relaxation. But its effects in the long run can damage our mental and physical health, worsen our economy and finally make recovery difficult. Here are our high school students presenting a dance drama, Say No to Drugs emphasizing the fact that good company always matters as circumstances reveal who our true friends are. Mom! Mom! I need some money. Here it is. I think it's more than 10,000. Thanks, Mom. Love you. Did you get the money? Of course I did. What are you doing? I'm taking a stimulant. It helps me a lot in my studies. I'm scared of needles for the life of me. Don't worry, Ash. You can take pills if you need them. But I shall call the drug dealer Nico and get some pills too. My grades are dropping. I do need a boost. Why not? I guess I'll take the pills. Wait a minute. You have a drug dealer's number. I'm gonna go. Hey, Nico. Hey, Zen. I needed some drugs for my sister. Pills also. We can meet at our usual place tomorrow. Okay. Hey, do you know about this new girl? Oh my god, her style is just so... Why are you so rude and mean to others? Why can't you just be normal? Come on, you're my best friend. You, you, you know why I have to act like this. Well, not anymore. If you are going to not change, we're not friends anymore. If you can't change, you can dream about our friendship. I'm done. When? When? But I don't know how to change. Hey, hey Nico, um, Jamie here. Well, I'm feeling a little down and I just want to forget everything that's happening right now. So um, Zen told me that you gave her some stimulants that it really helped her and I, so you know I was wondering maybe you had something that might work for me too. Yeah. Right. Yeah. I'll be there. Thank you. Mom, where's the money that you asked for? Did you arrange it? No dear. How can I arrange the money every time you ask for it? Why can't you ask the house owner in which you're working? I have already ta uh, two taken two months in advance for repaying the house loan. Then how can I ask for it again and again? You are always like that. Hey, thank God it's like this to me. All my friends are rich. I'm the only one that is poor. Poor me.
Yes. Go fix. Kiki. Hey. I'm sorry. I didn't get the money, but I got some gold earrings. How much do you think it will cost? Wait, never mind. I'll ask then. We'll figure out a way. It's okay. okay. Bye. Bye. Oh, why is Nico so late? Her friends are watching us. Oh, they're back at buying drugs again. We used to be so such a good friends in the past and now... Tell me about it. Yesterday Zen asked me if I wanted some stimulants or pills. Thankfully I got a phone call and left her hanging. Oh really? That happened to me too. Ray was always trying to institute my path towards drugs but thankfully I was always firm at saying no. See, they are waiting for the drug dealer. They were fine just before. Now they are addicted to these drugs. If we don't do something about this, they are going to ruin us all. I'll call the NCB. They can help us. That would be better. Hello, NCB? Finally, he decided to come. We are from the narcotics office. You and us for possession of narcotics. Thank you for informing us. Definitely, and I want you to help them out. They can change with the right influence, and I know kids will be perfect for the role. Yes, I don't sir. want them to be judged harshly by society because their future might start to do stress and anxiety. They are young, and with your help, I'm sure they'll change. Yes, officer. We want to help them change. Please don't ask them. We'll take our leap to find them. Zen, I can help you in your studies. I can clear your doubts if you want. Don't lead your sister to the wrong path. You are ruining yourself and your sister. Ray, I know you need the money. But you're wasting your mother's efforts by wasting her money on drugs. Drugs cannot help you in any way. It will consume all your money and affect your life. I can help you. Jamie, you have been my best friend for so many years. Don't spoil your life like this. I know that you are not happy with yourself. Just take a break and get on the track. Come on, please don't go to drugs. Why are you being like this? You don't need any drugs to win the championship. Drugs lead you to depression, distress and anxiety disorders. It will consume all your money and ruin, and ruin your career as a tennis player. You have a lot of potential in you. I can help you and then the proof is yours. 
We should not take drugs and should prevent others from taking drugs. Drugs ruins our social mind, community, education, economy, family, and, and above all, our mental and physical health. I've always liked to play with fire
Body says what words cannot. Dance is the hidden language of the soul. Let us see what six talented Sandhamites have got to say with their rhythmic and supple moves blended in with some uplifting music. Give it up for Naughty by Nature! <laughs> Privacy on the door, I'ma make this shit grip. A rich nigga, eight figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. Eight inch big, oof, that's the pipe. That bitch, I'ma ride a dick all night. A rich nigga, eight figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. Eight inch big, oof, that's the pipe. That's my type, nigga, that's my type. Let's do it. Around dips, I can see why all these basic hoes piss. Bust down wrist, not a bust down bitch. Said I want your man, no the fuck I don't fit. He a rich nigga, why he still hitting lick? Nigga spinning bread, but he still can't hit. Bitch, please. Lamborghini keys. Pussy dripping ice, he get flown out to me. Bitch, please. I want a man with the bees. Pussy from the bag, going dumb on the D. See, on my lips, take a little sip. Privacy on the door, I'm gonna make the shit. Wow, that was amazing. What a beautiful blend of fluid and fun movements combined with lively and uplifting music. Yes, that was a true masterpiece. And with that, I would like to conclude our 56th annual day celebrations. Thank you all for joining us today to celebrate our annual day. We leave 2021 with gratitude and celebrations. Let us wish that 2022 brings joy and prosperity to all humanity. Now, let's rise for the National Anthem. 